செய்தி வாசிப்பாளரான பாத்திமா பாபுவை தெரியாதவர்கள் யாரும் இருக்க முடியாது தனியார் தொலைக்காட்சி சேனல்கள் வருவதற்கு முன்பாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூறுகளில் தூர்தர்ஷன் செய்திகள் மிகவும் பிரபலமாக இருந்தது அந்த செய்தி வாசிப்பாளர்களில் மிகவும் பிரபலமாக கொடிகட்டி பறந்தவர் பாத்திமா பாபு மிகுந்த அழகு என பாத்திமா பாபுவை பார்த்த வாசகர்கள் தூர்தர்ஷனுக்கு நேர் கடிதம் எழுதி அனுப்புவது வாடிக்கை அவர் செய்தி வாசிப்பதை பார்ப்பதற்காகவே ஒரு ரசிகர் பட்டாளம் அவருக்கென்று இருந்தது அதனைத் தொடர்ந்து சின்ன திரையிலும் பெரிய திரையிலும் இன்றளவும் நடித்து வருகிறார் அப்படிப்பட்ட பாத்திமா பாபு குறித்து பல வருடங்களாக ஒரு வதந்தி சுற்றி வருகிறது ஸ்டாலினுக்கும் அவருக்குமான தொடர்புகள் பற்றி எல்லோராலும் பேசப்பட்டு வருகிறது இத்தனை வருடங்களுக்கு பிறகு அதற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் விதமாக மறுப்பு தெரிவித்து பேசியுள்ளார் பாத்திமா பாபு இதில் ஏதாவது உள்நோக்கம் இருக்குமான்றதுதான் எல்லாருடைய கேள்வியா இருக்கு திமுகவின் செயல் தலைவராக உள்ள மு க ஸ்டாலின் பல வருடங்களுக்கு முன்பாக தன்னை கடத்தியதாக உழவும் வதந்திகள் உண்மை இல்லாதவை என சில தினங்களுக்கு முன்பு அதற்கு பதிலளித்து ஒரு ஆடியோவை வெளியிட்டுள்ளார் பாத்திமா பாபுவை மு க ஸ்டாலின் கடத்தி சென்று மிரட்டினார் என்பதாக ஒரு வதந்தி ரெக்கை கட்டி பறந்து வருகிறது இப்போதும் கூட பிற கட்சிகளைச் சேர்ந்த நெட்டிசன்கள் ஸ்டாலின் குறித்து இந்த விமர்சனத்தை சமூக வலைதளங்களின் முன் வைத்து வருவதை பலரும் பார்த்திருப்பீர்கள் என் வாழ்வில் இது போன்ற ஒரு சம்பவம் நடக்கவில்லை ஸ்டாலின் என்னை கடத்தியதாக சொல்லப்படும் அந்த காலகட்டத்தில் நான் அதிர்ச்சியடைந்து இது குறித்து நான் பிரபல வார இதழ் நிருபர் ஒருவரிடம் விளக்கம் கொடுத்துள்ளேன் ஆனால் ஏனோ தெரியவில்லை நான் சொன்ன விளக்கம் எந்த மீடியாவிலும் அந்த சமயத்தில் வெளியாகவில்லை என தெரிவித்துள்ளார் தூர்தர்ஷனில் செய்தி வாசிப்பாளராக இருந்தபோது சித்திரப்பாவை என்னும் தொடரில் நடிக்க ஒப்புக்கொண்டிருந்தேன் தூர்தர்ஷன் நடைமுறைப்படி தொடரில் நடித்து முடிக்கும் வரை செய்தி வாசிக்க முடியாது என்பதால் நான் அந்த காலகட்டத்தில் செய்தி வாசிக்கவில்லை சித்திரப்பாவை தொடர் மொத்தம் பதிமூன்று வாரங்களில் முடிந்ததும் நான் மீண்டும் செய்தி வாசிக்க ஆரம்பித்தேன் இந்த காலகட்டத்தில் என்னை செய்தி வாசிப்பாளராக தினமும் பார்க்க முடியவில்லை என்பதால் யாரோ இது போன்ற வதந்தியை கிளப்பிவிட்டிருப்பார்கள் என நினைக்கிறேன் இதை சொல்லியே ஒரு கட்சியின் செயல் தலைவராக உள்ளவரின் குணநலனை அசியப்படுத்துவது ஏற்புடையது இல்லை என விளக்கம் அளித்துள்ளார் அதே வதந்தியை உண்மை போல கூறி ஸ்டாலின் நற்பெயருக்கு கலங்கம் விளைவிப்பார்கள் என்றால் அதை நான் ஒன்றும் சொல்ல முடியாது திருமணத்திற்கு முன்பும் பின்பும் எனது கணவர் பாபுதான் டிவி சேனல் அலுவலகத்திற்கு கொண்டு வந்துவிட்டு மீண்டும் என்னை அழைத்துச் செல்வது வழக்கமாக இருந்தது அப்படியும் ஏன் புரளி கிளப்பப்பட்டது என்பதுதான் புரியவில்லை என்னை பற்றி நான் சொல்வதுதான் உண்மை இதை பற்றி இனிமேல் விளக்கம் தெரிவிக்க தெரிவிக்க போவதில்லை என்று கூறி முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளார் திடீர் இந்த மனமாற்றத்திற்கு காரணம் யார் இத்தனை வருடங்கள் காத்திருந்து இதற்கு விளக்கம் அளித்துள்ளதற்கான காரணம் என்ன அதிமுகவில் ஏற்பட்டுள்ள பிளவு அதிமுகவில் அடைக்கலம் கொடுத்த அம்மாவும் இன்று இல்லை பேசாமல் திமுகவிற்கு தாவிவிடலாம் என்று நினைத்துதான் ஸ்டாலின் மீது எந்த தவறும் இல்லை முக்கிய பொறுப்பில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கட்சியின் செயல் தலைவரை பற்றி அவதூறாக பேச வேண்டாம் என்று மறைமுகமாக தூண்டில் போடுகிறாரோ என்று கூறப்படுகிறது இது போன்ற சுவாரஸ்யமான தகவல்களை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள்